If it wasn't the ocean, wasn't the breezes, wasn't. 大家好，我是晶晶。冬天到了，在寒冷干燥的天气里，我们应该更加注重对身体和肌肤的呵护与保养。今天我就向大家推荐既经济实惠又营养美味的蜂蜜。蜂蜜是一种天然健康的食品，一公斤成熟的蜂蜜发热量仅为三千二百八十大卡。蜂蜜中的果糖和葡萄糖特别容易被人体吸收。现在我就和大家分享一下我日常生活中蜂蜜的使用方法。It's always you. It's always you. 我平时会在早餐和午餐之间的这段时间喝一杯蜂蜜水。蜂蜜水的制作方法非常的简单，准备一杯温开水，取适量的蜂蜜融入水中，搅拌均匀即可饮用。水的温度以不超过六十度为宜。长期坚持喝蜂蜜水，能够消除饭后积食。促进胃酸正常分泌，增强肠蠕动，缩短排便时间。不过我在生理期的时候，我会把蜂蜜水换成一杯比较烫的红糖水。将它置入热水中浸泡之后，挤出多余的水分，然后进行唇部热敷。将蜂蜜与白糖用二比一的比例调和均匀。用棉棒蘸取，涂抹在唇部，接着轻轻的打圈，然后顺着嘴唇的纹路按摩，最后。用在热水中泡过的卸妆棉，挤出多余的水分后，轻轻地擦拭唇部。香蕉具有温和、清洁、滋养、修复的功效。蜂蜜则有加强保湿滋润的功能。蜂蜜香蕉面膜非常适合干燥缺水的肌肤日常使用。选择熟透的香蕉，去皮后捣成泥状。加五毫升蜂蜜，搅拌均匀。将面膜涂抹在脸上。约十五至二十分钟后，用温水冲洗干净。之后进行日常保养。酒前吃赞蜂蜜的小点心，酒后一杯蜂蜜水，可快速促进酒精的分解与吸收。
，因此可以快速醒酒，并解除酒后引起的头痛。消炎去痰止渴，除了食用，外用时还对治疗烫伤和防治冻伤有很好的功效。今天关于蜂蜜的分享就到这儿了，下次见了，拜拜。